ഹലോ എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ പാർട്ട് ടു എം സി ക്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കൊളിഗേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫക്റ്റ് ഫോർ ദ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു റേഷ്യോ കൊളിഗേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എൻ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊളിഗേറ്റീവ് എഫക്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണോ ബി ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണോ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കോഴ്ഷൻ്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാൻ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഇനി സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോ ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ലോ ആരാണ് ഗിവൺ ചെയ്തത് എ വാൻ ഹോ വാൻ ഹോഫ് ആണോ ബി ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് ആണോ സി റോൾട്ട് ആണോ ഡി ഹെൻറി ആണോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് റോൾസ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് റോൾട്ടാണ് കൊടുന്നത് ഇനി എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിലേതാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ നാല് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിച്ചത് മോ മോളൽ റിഫ്രാക്റ്റിവിറ്റി അതിലില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഇനി നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അക്യു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എൻ എ സി എൽ ഇൻ വാട്ടർ ഹാസ് വൈപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ദ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ ഓർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മളൊരു സൊ ഒരു സോ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്യുവർ സോൾവൻ്റ് കൂടെ വാട്ടറാക്കി എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നോൺ വൊളാറ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രശ്നമാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കെ ബി എന്നുള്ളതാണോ കെ എഫ് എന്നുള്ളതാണോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണോ ഡിഗ്രി ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ആണോ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇബിലിയോസ്കോപ്പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എഫ് നമ്മളെ മറ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോലെ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രയോസ്കോപ്പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് മറ്റേതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഇനി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇനി ഈ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പറയുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നാണോ ഇബിലിയോസ്കോപ്പി എന്നാണോ ക്രയോസ്കോപ്പി എന്നാണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എന്താണ് ക്രയോസ്കോപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മളെ സൊല്യൂട്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇബിലിയോസ്കോപ്പി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആൻഡ
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടറീസ് ഡാഷ് ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ലെസ് ദാൻ ടുവും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഡിസോൾവിങ് കോമൺ സാൾട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസസ് ബോ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഈസ് റേസഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോൾവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോൺ വൊളാറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും അവിടെ കൂടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷനും ഒരു ആക്ച്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റേഷ്യൻ എന്താണെന്ന് പറയുക വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എന്നാണോ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണോ ആക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു